të ndërruar dëgjues të radiokontaktit, ju përshëndesim dhe ju ftojmë të nëndishni në emisionin ton miq të mikrofonit. Sot kam të ftuar për ju një mik të e të veçant, shumë të rëndësishëm në fushën e arkeologjisë dhe të historisë, do thoja emblem e arkeologjis shqiptare. Njëri që i ka merituar në sajtë të punës dhe vullnetit të ti të malë të gjitha tituit dhe qmimet, është profesor. Në vitin 2013, u zjodhë kryetar i Akademisë Shkencave të Shqipëris, mi afton vetëm këj prezentim dhe ju e kuptoni rëndësin e kësaj figure pra me të cilën unë sot dhe të zhvilloj një bised është profesor Muzafer Korkuti profesor, mirë se erdhët në studion e radiokontaktit falemderit kolegu imi bjetër është kënajsi profesor të zhvillon të bised bashk sepse ju keni një përvoj të jashtë zakonshme jeni njeri që gjithmon i e një përgjigjur ftesës son për qeni pranishëm qofë në radio për në televizion i e një bashkëpuntor i hershëm dhe të gjithë dijen të uaj përvojen të uaj ju vazhdimishe keni vën në shërbim të arkeologjis në shërbim të historis në fund të fundit në shërbim të njerëzve do doja si filim në këtë nisje të bisedës të në shpjegoni ju lutem qëfar është arkeologjia dhe qëfar lidhje ka ajo me historinë? Po, arkeologjia është pjesë e historisë, por në nërshim nga historia, arkeologjia inëzirë për fundimet, konkluzionet e veta, në basë të gjetjeve, basë të objekteve, basë gërmimeve, kurse historia, konkluzionet për fundimet i mështet mi dokumentet e shkruar. Pra, ajo punon në arkiva, në ambjetet milura, nërsa arkeologu, arkivin e ka në teren, në fush. Edhe këshu, duke dalë në fush, unë u dashurova me këtë loj profesionin, që kur isha student, në vitet e para, do me të jetës student, kërë që në një mije nëndë qinë e pesë të tëtën, pesë të shtatën, pesë të tëtën. Shumë, shumë vite për para. Po, shumë, shumë vite dhe është një përvoj, jashtë zakonisht e madhe, profesor. Si gjdo njëri dhe ju keni vite tuaj e të rinis, vite tuaj e të fëmiris, të cilat pa tjetër i kujtoni. Dhe konkretisht, qëfar më bani mënd nga fëmiria juaj? Fëmiria registrohet edhe mbetet të rjetën e vetë, naturisht dhe fëmiria i me ka pasur ato momentet e caktura, sepse në fshatin ku isha, kishe vetëm shkollë me katër klasa, shkollë fillore. Më falë, me origjin nga jeni, profesor? Unë jam nga krahina etnografike e labëris, ose që thonë kurve lesh i poshtëm, por kam një privilej si fshat, jam shumë afrë detit, të me thënë fshat i fterë, me prik detin, me borshin e me irarën, është rreth 10-15 km afrë, këshu që kam marrë erën e detit edhe pjesën e malin, do me thëni kam kominuar një jetën ti me të fëmiris. Si ma tha dje, lab 24 karatsh. Po, po, e ruaj këtë të kënit lab, sepse mirë shdo njëri të ruaj këtë krajnë në zvetë. Dhe pas taj kur del në krajnë më tej bëhet edhe vlonjatë. Vejnë në kytetë. Po, kur vjen në tiranë, bëhet edhe këtë kërëkytetas, dhe këshu me radhë ruan gjdo pjesë të vlerës së krajinës tja. Po, shkollën filore të ludhëm ku e keni kërëjë? Po, po, ta mëmë në fshatin tim, në fterë, në fshatin fterë, e cili kishte një tradit të veçantë për arsimin. Vetë kushtet ekonomike që ka fshatin, pa mundësi për të siguruar bukën edhe kufizuar dhe si për blektori, dhe të ruar të ndjekim shkollat. Shkollat kanë qënë larkë, mirë po, kjo ka bërë që brez pas brezi të ndikjen edhe të studiojnë në shkollat ku të kishe mundësi. Shurë që nga fshati që në shekullë në nëndë mëdhjet ka pas profesor që kanë studiuar në stamolla, shullës që ishte koha. 
Pastaj, kur u kryon mundësin vite 30 në, në bretërin e zogut, shumë vajtë në normal të Elbasanit, po vajtë dhe në Itali, vajtë dhe në Zvicër. Dhe kështu prun elementet e, e traditës së rësimit, dhe kështu pas luftës dytë botërore, mundësit që u kryon, edhe ne ndo kemë shkollat. Kështu mundot në takoj dhe mua që pas i marova fillore, si që më thatë, mundësit ishin dëvështë, ekonomike ishin të vështira, më dha mundësia nga shtetit të vazhdoj studimet në burs në kytetin e mërëkullushëm të shkodrës. Në burs vazhdoj shkola, po, shkola nuk, e mesme? Nuk, nuk, shkola 7 vjeqare që kjo është atere, uh-huh. se kam vajtë që në shkola 7 vjeqare. Qa moshe Pan, kishet lujnë? Po, sa i bje 13 vjeq, 13 vjeq, vjeq. dhe të rovat largojmë nga fshati edhe të... I mban me në ato vite, i kujton? Shko, vite të janë të pa shlyshme, sepse të këtë ullëtoje të ishe nga fshati im, këtë mbrije në shkodër, i duesh i nga ditë dy javë. Do me thënë të shkoj në kuqë më këmë, pas taj do gjejë makinë të mbrije në vlorët, të prisje sa të gjetë dy të re ditë atje, pas taj i vijen në Tiran, e del nga Tirana në shkodër ishte një ultimi gjatë. Shqyke, nise që më një zetë gusht nga shfshati, për të mëritur në një shtator në, në Shkodrën në Tishim. Dyja, 15 ditë rrugë. Po ashtu ishte, edhe e vështiri ishte. Dhe ju shëqëronin dhe... prindrit? Jo, nuk ishte mundësi të shëqëronin prindrit, se kishtë në atë mundësi. Që... Po me këtë e bënit rrugën? Me shokët, me shokët. Edhe ishte, ata ishte, për në Shkodrë? Ishtë dhe dy bashkëtarë të mi, dhe ne të tre u të bënim këtu thim. Dhe këtheshim prap në kërshor, të me thënë, ikrim në shtator nga shtëpia, dhe I kujtoni ato vite, profesor, kur keni mbridur në Shkodër? Me thënë të drejte në Shkodra, vërtet ishte larkë. Ju bërë për shtypje, ku mbridur? Shkodra, Shkodra ishte larkë, por i legjetëm një, një ambjent shumë të mirë, ambjent ku flasë të shkollës, të mësusve, të, dhe të gjitha këto, na u shkyrë me me dje dhe me përkushtim ndaj, ndaj, ndaj mësimit. Naturisht, vështirësit ekonomike ishin, ishte sistemi triskave, në konviktu nuk ishte letë që të kushtoj të jetoje me atë ushqimin e kufizuar. Dhe, në ato kohë ishin edhe situata politike e shumë e këndshme, në 28 ndodhën prishin me Jugoslavin, dhe shkodra ishte në kufim e malnezim me Jugoslavin. Situata nuk ishte shumë e favorshme në kuptimin edhe ekonomik, sepse kjo që cënoj tregun, që cënoj ekonomin. Si quhej Shkolla, të lukën? Shkolla... Ishte gjimnaza, po... Unë un ishe në shkollën 7 vjeqare, në fillim, po, po. 24 maj, kjo e, pas taj, kur kalova në të mesme, vazhdova në shkollën pedagogike, shejnaz e juga. Edhe këshu vazhdova 4 vitet në, në shkollën e mesme. Po, gjimnazi me pedagogike ishin bashkë, vetëm nironin, por vetëm lëndët nërshonin. Këshu drejtori për gjishëm, Skënder Villa, profesori Shkëllkjër, ishe drejtori dyja shkollave. Kështu ishe shkolla e bashkuar, por profilet nërshonin. Kujton profesor tjerë, kolegë, që më pasu bënë dhe ata emrat të dëgjuar? Thash, për bënë profesor Skënder Villa, profesor Vili Kamsi, ishte... Po, oh, Vili Kamsi. Po, ishin profesor të... Ta hoshkrel ishte matematikës... Uh, Edhe të tjerë, edhe të tjerë po. me të ndrejte në ubërën vite. Në zanës. Shko, unë i kam ruaj të mardënit me, sh, me shok të Shkodrë, sepse u bën 6 vjetë në Shkodrë, edhe pak nga jua, mësova, si tu është dialektin e Shkodrës, po. u përshtatëm, sepse ishe i këndë shumë të folyshë. Si do mos edhe me ata që luan në fotbol, top, top letske, sa ashtu ishte, në ishtonë në Shkodrë, fushe top, fushe fotbolit, ishte me, me top letske, ato ishte në kushtet. E kujtoni. Natyrisht e kujtoj se ishtë... Vini nga gjithë Shqipëria po, në zënësit? Në konvikt ishte, në konvikt. ishte gjithë Shqipëria. Kishe nga Rseka, kishe nga Kolonja, kishe nga Firi, kishe nga gjithë Shqipëria mes, e jugu do më thënë. Ishin të gjithat e këshu këmë u njohëm. Po, dhe... Po, për shëmë mund të thomë që... <laughs> Jani Gëllqi ishte shokë kursim, është i ati, i thëma Gëllqi, dërritorit të shqipësionit. Po, 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 po. E kam një fotografi bile me të, sepse bënde humor me mua, ishte me i fukishëm, se unë ishe pak i imt nga trupi. Kështu, shte, jeta, jeta e shkonviktit, është e veçant, është është një, është një familje madhe, është një nuk, ashtu si që ka vështirësit, ka dhe knajësit që tjepë. Mëson shumë nga kjo jetë. Mëson nga shokët, mëson nga sjeljet, jetë dituruar të dishtë sjeljesh me shokët. Për shumë, kujtestari që kishim në kormikët, 
nuk të lindet shkoje zbathur në mendës, ku dhe në ato se leluanim, edhe si që ishim për ditë të pushim, për shumë të shkoje dërit e në mendë, të nëzirët e nga mendësa, do vishe shë këpucës, në dhe netë s'ki shë këpucë, do vishe në lane, mi afton të mos shkelje në tokë, edhe dukata e pastrimit të regullet, edhe ishte një kultur. Kishte regull, kishte orare, zbatim orare, shishte... Ishte një ushtri civile, po thome, në kuptimin e më të mirë filtë, shdo një, do qojshe në pesë e gjysë më njëzit, do pastrojshe, do bëje orarën e studimit, një orë studimi, ose të pezit minuta një përsëritet lëndë, do vetë hajë më njëzit, do reshtojshe, do veqe në shkollë, shdo një ishte rejkim, edhe në mërëmi, edhe në këthimet të rëmë. Profesor, kure kujton të një mbaska që vitesh, a ju ka vlet kjo loj disipline, kjo loj edukate, e marë që në këto vite për shëmbull? Unë thomë që dy gjera nga shkodra mësova, këtë që thatë ju e edukate në shkollë se regullin dhe mësimin sistematik, dhe mundësit që patat të kemë profesor të shkëllqyër. Të dyja këto i kjojmë një fatë të vetës tjetës time, që influenësuar në tër jetën e më vonë shme. Po dhe kur mbaruat në shkoder, moret e të mrejmin, ku vajtet? Dëshira ishte, kur mbaron maturën, fluturon me i denë që do bësh student, do bësh në universitet. Por a i viti, një minë në 154, ishte një vit i veçant, u dha një urdër që të gjithë ata që marojnë shkollën e mesme pedagogike, të shkojnë, të shërbejnë si mësusa në fshatë. Dhe, Nuk dhe o dha mundësia, do me thënë të ëndra e studentën, këshu që urë në tre vjetë, nga viti 1954 dhe në 1957, shkova mësus aty afrë fshatit im, në fshatin kuqë, po të krajnës labrisë, kërë e leshit poshtë. Dhe besoj keni punuar me qef, me pasion, sepse ato që mësuat në shkollën pedagogike erdhë të izbatonit në, po themi, në vetë në lindje, të fmite e fshatarve të uaj. Êshtë e vërtet, shiko shkolla pedagogike, shkodrës ka në zirë kuatrë, dhe unë atë përvoj që pata, qofte dhe eri, e vura në jetë dhe ato të tre vjetë që punova si mësus, i kjoj vitet të një shkolle dhe një universiteti, shumë të rëndësishë për jetën të ime. Po, qëfar lëndë është kënë edhe anë ati, përësër? Po, lëndët unë kam tërë, kërësisht, lëndët të shkendësat e të zakte, fizikë, matematikë, geografikë, do ishe programi ishe shumë i gjërë. Po, kishi të përgatitjet për gjithëshme, të gjithëshme, të lëndëve? Të jo, do përgatitjeshe, do bëjë ditarë, ditarë i bëshme të shkruar, sistemi ishte shumë i rept, i kontrolit, mësusit, dhe bërim të njitë, besonim edhe si mësusë. Kjo është kjo është jeta, dhe ashtu bësh më mirë. Edhe këtë pasaj e pata shumë letë kur era dhe në universitet. Si ndodhi pasaj që erdhët në universitet? Ishte një regull 2-3 vjetë, pas 2-3 vjetë, kishe të drejtë të kërkoheshe të vazhdoj e studimet e lëndë. Unë mas 3 vjetëve, ma dhanë këtë mundësit të këthesha në studentet të gjeja kolegët që nga mosha ishin më të avancuar se unë në kuptime ishin vit 4 kur unë ishan vit partë të së universitet Po, degën e arkeologjisë, si e zgjodhët? Ishte një nëjtë dëshira jua ja e hershme, apo ishte rastësi? Të jemi realistë, në jetë shumë herë ka rastësia, do më thërë, nuk është se këti ketë mundësi të zgjedhë e shtoj që. U dha e drejta e studimit të zgjedhë i degët, kjo ishte i favor shumë i madhë. Por, për të zgjedhë i degët, unë kisha dëshirë të veja të shkencat natyrore, sepse si shta është kisha dhenë matematikë, fizikë, të lëndë, por pregatitja ime ishte kufizuar në matematike dhe më këshiluan që të vete në fakultetin historif. Dhe kështu, më dy shtator, më dy shtator, një minë që në pesë të shtatë, se ashtu hapesh, po që loj i ditë e djela jo një shtatori. Dhe të hënën, dy shtator, një minë që në pesë të shtatë, unë hyra në fakultetin e historif e logjisë, në degën e historisë. Po dhe atëre u hapë, është për të viti parë që hapet universitetë, unë bashkua në institutet pedagogike që kishtë e tirana, dhe u themelua universitetë. Kjo është data dhe themelimit të universitetit si që kjo është atëre është shtetërori tiranës. Dhe vazhduot në fakultet, e mbaruot fakultetin, apo që ndodhë me ju? Po, unë gjatë kosë kisha student u aktivizova në ekspeditën arkeologike të Apollonis. U kryo një ekspedit e madhe, shqiptaro, sovetike, si që kjo është ati, do më thënë, përisë dhe rusisë, për të bërë kërkime arkeologike në kytetin Apollonis. Dhe ne si studentët historisë, 
Ua ta shuam, i shuam në ekspedit, për të ndimuar në procesin e gërmimit. Sëpse, në gërmim është arkeologu që dhejton, është tekniku i mesëm studenti, që ne ishim dërmjetësa dhe punëtorët. Kështu që ne lidhim punën dërmjetë punëtorit edhe arkeologu pra të ishim punëtorët të specializuar. Dhe kështu, me të ndrejten, duke punuar me lini dëshira për arkeologin. Ishte gjë e bukur ju përqende? Në gërmim ishim ne student arkeologis, ishin student ingjineris që bënin ato vizatimet, kishtë edhe student nga miksia. Më kujtojt një inis buletini, një pi isa buletinit, a ishte nga miksi. Dhe duke punuar atë e u dashrua me arkeologin, pra edhe unë ishe aja arkeologis, kur gërmon, kur të në tonë të zbulosh një gjithë, ajo të merë për vete, të bënë për vete, edhe të futë në të fushë në vetë, këshu që Mi afton të futështën. Profesor, duhet jetë gjëve bukur, shumë me ndoj gërmimi, kur bje të has ajo dalta, ose të has në një gurë, të has në një tjergu, të has dikun në një ashu. Qëfar në djenë arkeologu, ju vetë, keni padur me dhjetër arase, të lutëm a përshkrua, është një gjëk shu... Shumë e veçantë, është, ishte viti i parë, dhe një ditë me shi, dhe filluam punën si përfaqe. Ati u dëmtua një objekti vogël, një figurin i thomin e terakot, dhe mund desh që ta gjenë në dheun e sa për lagur aty që ishte vështir, dhe kur i adhash profesor, ishte sovjetike më thash, atere thash, të lumë të shkëllqyshëm, të ati ke priri për të kuptuar dhe për të zbuluar edhe këto gjeratim ta. Kështu që ishte një rastësi naturisht, por në punë atje duhet vërtet të jesh i vëmëndë shumë, duhet të jesh i kujdeshëm, dhe si që je edhe merë vlerat, merë kureshtjen të, merë bukurin e saj, dhe pas taj të bëhet profesor. Provonë këna i si, profesor. Kul patarasit të të zbuloj një kokë të demostenit, është një nga skulpturat më të mirat. Në këtë periu u flisë, e? Po, po, jam në vitin, në verë, në vitit minë që dhe pesë të 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 me që u daloa si student, më morën si asistent të arkeologve të rusës shqiptarë. Dhe vazhdova në këtë rrugë gjatë tre verave. Projekt tjetër. Gjdo verën vitin 58, 59 dhe 60. Po provimet si e bënit, ku i jepnit? Provimet e para, erë dhe profesor të ga tirana. Sepse ne filluam pa, filluam... Virin profesorit, ju merrin provimet e në teren. Po, është kujtoj profesor të di dhamën profesorin e historisë antike, greko-romake, edhe aji u dashrua me objektet që zbulonim. Dhe kështë u afrua majkë shumë sa që u bën lidhje e ngusht edhe në këtë lidhje nuk është se humet si thua është përfitojnë vlerat që t'je pedagogu djetë që bësh shumë afrë me me djetë me shkencën. Po, pasaj si ndodhi profesor që ju vajtët me studime në Leningrad, në shëndë Petersburg, në cilë fakultet lutër? Në masi marohë vitën e tret. Masi keni maru vitën e tret keni igua? Në këtë Tiran, në kuadrin e maradeshëve që kishtë universiteti i Tiranës me universitetit dhe Rusis, ne u zjodhëm dytër e student më të mirë të fushave të nushe për të specializuar, për të përfiluar më tepër. Kështë që unë pas të fatin, të shkojnë në masi vitën të tret, të shkojnë në Lendin Grad ose në Sant Petersburg, në katedrë në arkeologisë. Dhe atje, naturisht ishte sa e mira dhe kje dhe e vështirë, sepse unë do të dëshroja të futesha direkt në vitin e tretë atje. Unë desh që tipja disa provime të vitit dytë si kësha dhenë. Dhe kështu, do vazhdoj edhe vitin e tretë të katërë. Që mbresa ju bëri kë qytet ku ju mbëritët një djalë nga Shqipëria, shikonit ambjente tjera, si me thonë, një botë tjetër, si e keni përjetuar? është nga qytetet më të bukura, qyteti i gjashqindurave, dhe është është nërtuar në rinlinjen më të shkëllqyër të rusis. Me kulturë shumë? Me kulturë, edhe muzeu i famëshëm, ermitajë, është nga uzet më të pasurat të botës. Ne pa të më fatë që një nga profesorët të ishte dhe drejtor i ermitajit, drejtor i ermitajit. 
Artamanovi. Edhe, kur erdi puna për të dhenë provimi, ne vajtëm edhe am në ambjendet, ne kishim marrë lejet veçan, që hynim me dilim në merëntash, si student arkeologis, por provimi ne edhe am në zyrë e drejtorit të, të muzëzot të shushtje. Ati unë me pata i që i vështirë me rusishtën, sepse profesor e kujton të se kisha tre vjetë në rusi, po, kur i thash që unë s'kam gjash pes muaj, i kam që kanë në rusi, tha, mirë atliqë në tha, unë shumë mirë, tha, u kënaq dhe e nga të këtë regova unë. Ndërko që ishi student, ndishnit ekspedita, gërmime, ju qonin fakultetin, boni praktikë si thuash. Shdo verë ishte detyruar, ose e pranushme si thuash pjesë e programit të të vajtë në teren. Dhe kështë të arkeolog të famshëm, të dëgjuar. Ata që një pjesë që ishte dhe në Rusi, tjerë dhe në dhe në Rusi, dhe në një në alpë në Shqipëri nga bashkimi sovjetik, ajo ishte një të traktite, arkeologia pa tereni nuk mund të e ka gjato. Po, qa moshe kishit atë herë, përësër? Po të shti unë, e kam të vështirë, unë njështë të dy, njështë të tërvjetë. Moshe rejtë që janë shumë. Po, përësër... Keni njohur shokë, shokë që... Ruoni kujtime, pa tjetër. Sigurisht. Shfar ju kam betur në mëndi nga ajo? Êshtë vështirë të përshkruash jetën studentore. Dhe, kolegët rusë janë shumë të shokërushëm, janë shumë miksorë. Bile mund të thomë që deri vitin e kaluar kam pas korespondencë me Karlin me Karlin, një nga shok të ngusht që të viteve që po thomë një gjashtë të djetë dhe aju bëhë arkeologi famëshëm në Kazakistan shtë ishtë nga pjesat e Republikave të Rusisë shtë që por edhe duke kontaktuar me shokjet të kursit mësoje më shumë gjunë ishe më i shokërushëm, në këtë që kishin pjesë të jetës studentore, si kushë si zdo student, zdo të shtunën, të shtunën në mërëmje, në banesën e konvitit, o pëshëzhjit e kjo është atje, kishte mërëmje, valcimi, kishte argëtim, që kishe pjesë e shokëris, pas taj, kishte dhe jetë mirë. I kujtoni, për vëzër gjitha, i mbani me i keni të freska, si të fashë në kujtej. Ato janë të pashlyshme, ashtu si që kishe dhe mund si të pje në i gotë me rusët, dhe si që kanë... Vodka. Vodka, dhe aje nuk pinga i glëng, po aje pi gjithë gotën rrasë, dhe me thënë këshu të të me njëherë, nuk ka qa po bëjmë, po pima, po hamë, thotë rusim, kjo se ti e pi duke si që hanë bugën pak nga pak është një studim që ju vleti pastaj në jetën tuaj si mbaruat fakultetin? Jo, qëfar ndodhi? Ndodhi nuk prishën mardinet midis Shqipërisë dhe Bashkimi Sovjetik në gjashtë e njëshin dhe ne u detruam të këthejë A u këthejë? Po, u këthejë Si shumë studentë të tjerë në dekë të ndryshme? Numër ishte i arë zakonë mi dy mik studenta këjenë këthejë nga civilje dhe shumë ishte dhe ushtarak që u këthejë në atë ko dhe jetë do vazhdojnë të në kushtet e Shqipëris, në kushtet e izolimit, në kushtet e unë nërprenë shdo mardhënje, ju vetë me rusin, pashkimin sotit, po dhe me vëndet e tjera. Me vëndet e tjera të lindjes, me ju shfar ndodhi, profesor? Ju erdhët në Tiran edhe kush kërë? Unë më orën me një herë më këthujen në Muzeun Arkeologik në Institutin e Historiset e Arkeologis dhe vazhdova, si punoj, si thjesht, dhe dhash provimet e vitit 4. Se s'kishit përfunduar? Por naturisht, se i që vitit 8. Shokte mi kisha lënë këtu e kishin përfunduar në plorë. Unë, duke punuar, dhash edhe provimet. Edhe mërojta temën e pardë, mërojta për arkeologjin. Kjo ishte favorim, nuk dhash provime shteti, si që ishte rejë, por për herë të paru aplikua që mund të studentëve qantë, mund të hipnin, mund të bëni dhe mërojtje diplome. Ishte e kujvalente, kjo me të gjitha të provinë. Po, ishte fillimi, ishte pse dhe universitetit sa ishte filluar, nuk e kishte këtë tradit. Kështu që unë kështu mora diplomën, u diplomova në për historinë dhe për arkeologjinë si specialitet. Dhe kishi dëshirë me ziqë pristit fillonit punën, më thatë që filluat në institutin e historisë, ato pasionet tuaja në këto vitet të ludëm, me zishë pristit të filonit në ekspedita, që farë gjendje shpirëtërore keni përjetuar në të kërë? Unë u e mërova si punoj si fondeve, do me thënë, kisha në përgjësi administrim, regullim, sistemim, shkencor, të gjitha zbulimeve gjetjeve që vinin nga ekspeditat që bëshë në Shqipëri. 
unë bëjë registrimin kartelat në plan shkendësor si që ishte, si tu është përpunimin para prak të tyre. Dhe mu dha mundësia që të njësha, jo vetëm ato që gërmon të profesorin, po dhe e i kolegve të tjerë. Shë që unë shfritësova atë mundësi që me njëpë të materiali, dhe këthesha të mëmë në profesionin, ne kishim në parim themelor, që po se preke, po se e ndjeve objektin, përceptove në gjitha drejtime nuk mund të bëhesh arkeolog. Edhe shkruoni për gjdo objekt që gjeni, e shkruoni, e shkruoni, do të përshkruoje, do të në të gjitha pikpamit shkendësore teknike, dhe ka shtu e jo ishte bagajshë i matë, si që bëhet një historian që bërë sketër, le të zonë literaturë bërë sketër, dhe ti bënë gjënë një skulpturë, do të përshkruash, do të japë është të dhenë atë themelore, dhe pas taj, referimet në literaturë, dhe nëse je në gjënje, naturisht pas përvojës, të japë është të dhenë në imendim, por sigurisht, shka le njojës e thellë, të je bëndësi pas taj përshkuar të përfundimet të tjera. Kur keni dalë për herë të parë në teren me ekspedita dhe si të thuash keni filluar gërmimet e pare, imbandmen? Përvoja që fituam në Poloni si asistent të profesorve më vleti që kur unu e mërova si arkeolog të filloj gërmimet e mija, të pavarura. Të pavarura. Po, dhe në vitin 1966 më dha mundësia që të bëj gërmimet e para të mija të pavarura në zonë e korqës, në zonë e trendit, ku është shpella e trendit. Gjithë do të thotë ludhëm të pavarura? Do me thënë që ti si arkeolog drejton gërmimet, i drejton, i drejton, ke grupin e punës, ke stafin vetë, ke dhe kolektë të tjerë, ke dhe studentë, dhe punëtorë. Dhe këto që vjel nga gërmimi nga toka, je i detyruar, i obliguar, ti trajtosh historikish, ti botosh, dhe ti bësh publike dhe atje merë përgjësin e parë dhe të madhe profesionale. Êshtë një loj operacioni, si që bërë mjeku, duhet dhe në operon, por duhet të ashërosh. Arkeologu duhet të gërmoj, po t'i kthej në vlera, t'i shkruaj, t'i botoj ato. Ky është procesi i punës, dhe ky është pastaj edhe, si tu është përgjësia profesionale, dhe merita që merë në publikimin, në nëzirën konkluzioneve historike. Po, ndërko, profesor, ndërko që ju punonit, jeni marë edhe me pedagogji, ju keni qenë pedagog, keni dhënë leksioni për studentët në Universitetin e Tiranës. Po, është... Prej 25 vjetë është pedagog. Unë, si shtash në fillim, 3 vjetë isha mësus në fshatin e ti, në kuqë. Dhe ato më vletën, unë nuk i mohoj ato, shkolla pedagogike i ngurrit i ti si thuash ato parime themelore, dhe kërëra dhe si thuash, marova studime në të fletë, u këtheva për sërit e pedagog, veç arkeologut, të i pja dhe leksonet. Këshu që gati, nga viti një minë që një gjash të te të smajet mënd, si thuash e jiste pes vjetë, unë kam dhenë kam leksonet e arkeologis në fakultetin ku kësha studiuar vetë, do me thënë fakultetin histori filologi, degne historis. Po, mbani me në profesor, sa studenta keni kaluar në procesin e shkollës? Shumë, breza janë, logarit gjdo vit nga 20-30 studenta, 25 bëhet i pafun. Por, unë kam këngë në ishtit të thonë se kam kjenë edhe në Universitetë në Prishtinës, profesor i arkeologi. Po, po, keni dhënë, po, keni dhënë, kam dhënë 4 vjetë, keni dhënë pedagog në Universitetë në Prishtinës, po, kam dhënë, Ate i kjuaj një një knajqësit jashtë zakonshme i të shurësat. Por që vite flitet, profesor? Në një mjenë në kjine 73-shin, dhere një mjenë në kjine 77-ën, unë kam dënë lëndën e plotë arkeologisë në Universitetë të Prishtinës. Pas ka qenë fati malë, profesor, sepse në të periudhë ju keni qenë të para që keni shkel, po themi, në togën e Kosovës, sepse nuk para shkonin, po themi, as grupe gjirimi nuk shkonin. Ju keni qenë ndër të para, dhe me sigur është... Ko unë kisha pas fatin... Një gëzimi veçan për ju? Me thërë dhe drejta në jetën time, Kosova zë një vëndë veçan, në tër aspektet. Jo vetëm nga nga pedagogike, po dhe në njoje, në njerëzit, në mitë, në zvlerat arkeologike. Pse, profesor, pse? Shko, ishte një mërekulli, do e thënë, në ato kushtet të izolimit, të veje në një pjesë të Shqipërisë në Kosovë. Dhe të trasvetoje atyre, së thua shë, rezultatet e historisë arkeologisë. Dhe nuk i haroj ato vite e satë. Si u prisin, si u prisin, kur shkoni. Pritja ishte mërekullush, por kënaqesha shumë kur 
mushesh auditori, bil edhe në shkallat e amfiteatrit, ul eshin studentet edhe nga degve tjera, sepse un e shokiroj eleksionin me diapozitiva, me njyra, me pamje nga Apollonia, nga Dursi, nga Butrinti, pamje të Shqipëris. Kishtë interes shumë? Të jashtë zakonshëm, është është shtirë të përshkruash se si ata kujtonin se duke para të thoshë e një pjesë e Shqipëris, shikonin më rekullit e Shqipëris. Kishtë mala dhe ata për Shqipëris? Të jashtë zakonshëm, dhe shumë nga ta u bërë profesora edhe kemë pas aktivitetë të më, nuk i kam darë lidhjet, deri edhe të ashtë i jam duke punuar për një pjesë si të thuash të historisë Kosovës, nuk i kam me ekspeditat që u bënë me të gjitha, Instituti Historisë Kosovës, po pregatit një vëllim për të plotë të nivellit akademik. Dhe unë kam marë një kapitullë, për të aguar për Dardanët. Dardanët, konkretisht për zërë. Orë jinën edhe shtririn e fisit Dardanëve. Atër është një nga problemet më diskutushme, sepse janë marë shumë Jugoslavë, studiusë Jugoslavë, të ishë Jugoslavisë, natyrishë, po kërësishë sërbë, për të mohuar karakterin i lirë autokton të Dardanëve. Edhe kjo është tema ime që është trajtuar shumerë dhe ta shtit duhet të apërgjithsoj dhe të apërfshi në vëllimin e historisë që pregatit si shtash instuti i historisë i Kosovës. Po, cilat janë tezët që ju shtroni në këtë shkrim të uaj? Qëfar në bronit, lutëm? Kosova, ose Dardania antike, është në pjesën e bërëndshme të Balkanit. është pjesën e bërëndshme të Balkanit. Dhe naturisht, në pjesë të brëndshme, në vëndra ku takohen këtë të thomi i lirët me trakët në lindjet, ku është teritori Bulgaris, ose me grekët një ukë, Helenët, aty në gjithmonë kulturat gërshetohen, ka probleme dhe japin e marrën popujt. Dhe naturisht, aty ka rëndësi si interpreton, si ndan, si e vlerën njërës kulturë njërit popull dhe tjetërit. Kështu i që studiusit sërbë, Nuk kanë dash, nuk e mëhonin do të rësisht elementin një lirë të dardanis, por kanë djekur taktikën të rafinuar, me thëmë drejten. E ndaj në dy zona, si që nëjët geografikisht, rafshi duka gjinit edhe fush Kosova. Etnografi, këshu, në pikpame geografike e vërtet ka një dalim, por jo të mathë, në pikpame të përbërës tokës, por jo në qështje të popullësis, se dhe si pas tyre, Rafshit duka gjinit, është dardane, do me thënë është i lire, në trashgjimin vetë. Kurse fush Kosova, nuk ka qënë dardane, nuk ka qënë pra i lire. Ajo ush pushtua nga dardanët nga i lire. Kjo është teze e tyre, pra për të dalë, jo balë për balë, po të thozaj për të hekë një pjesë të historisë Kosovës, pjesën më të rëndësishme në faktë, fush Kosova është pjesën me pasur, me mirë dhe geografë nga tëra vlerat që ka natyrore. Kjo është taktika e tyre. Ju, qëfar fakt është silni që vërdetoni se Dardania është është i lire? Në vitin 1980, në kuadrin e bashkëpunimit kishte arkeologia, instituti arkeologis, me muzeun krajin orët të Prishtinës, u dha mundësia që ne të bënim gërmime. Kene bërë gërmime? Po. Ti kene ishtë në të zona? Këtu ishte qështja. Ku duhet të gërmoshim? Do gërmoshim në fush Kosov, apo në rafshën e duka gjinit. Kërkimet si shtash në rafshën e duka gjinit ishin bërë dhe nga sërbët, dhe ishin pranuar që këtu ishtë popullësi dardane. Qështja ishte arkeologikisht, të provojsh qësila ishte popullësia e fush Kosovës. Dhe Ne kërkuam që të grëmonim në bashkëpunim me dhe me këtu ishin edhe sërb, edhe kosovart, arkeolog, edhe ne, do me dhe ishin të rapat. Ekspedit e përbashkë, e po. Ekspedit e përbashkë, naturisht. Dhe ne vendosëm me kurajo, me vendosëm, të bëjmë provën e grëmimeve në fush Kosovë. Dhe bile në ekstremin më lindortë, këtu do një të shikonim, është vërtet dardane, apo së është vërtet. Pra që do thotë kjo kjo gërmim. Dhe nuk e haroj atë moment kër ishim rrët 15 veta specialiste që po diskutonim asi pam terreni atë të mëtë në fshati Lashtic është, një fshati vogëlë, afër Gilanit. Gilanit është qyteti më lindor i fush Kosovës. Dhe do vetë nësënim, qa do bëjmë? Do gërmojmë 
në fush Kosova, po jo, do më thënë lashtic. Nuk ishte gërmuar her tjetër? Shko, nuk ishte gërmuar, dhe tu ma tishin ato në formë kodër, dukeshin si përfaqe. Dhe unë, që mu dharë asi këtë isha të vendosja në këtë, thash, kemi një proverb të Shqipëris jugu të laboris, që ne i thome që nën e trimit, ja qa, ja qesh. Hajtë të provojmë. Arkeologu, duhet të bëjë prov, dhe ne duhet të provojmë në tumat e lashtis. Dhe vërtet, u miratua që të gërmonim, nuk pati shumë rezistencë që ne të mos futeshim në atë zonë, por ne atë donin të provojmë, edhe si kur në shkenës të prja shtosh një gjë, është prap rezultat, të me thëmë ti duhet provosh, dhe pasaj të gjukosh, të gërmosh atë, të bësh operacionin se shto të toka, dhe ne këshu vendosëm, dhe ashtu u bë. Filluam grëmimet, ditë të para ishim në tensionin e natyrisht se qatë do dalë, por për fatë ditë në dhjetë u hap një varë me objekte arkeologike që dukeshin shumë mirë, kishin enë, objekte stoli dhe armatime, dhe bashkë me kolegun që kishim profesor Zëf Mirditën, progresi shkjuar, që unda pak vitin kaluar nga unda nga jeta, ka lënë veprat e ti me të ndrejten, e mulluam atë si që bënim zakon që të mos zëmëtojsh jetë natës, dhe ftuam Jovan Glishikin, arkeologun sërbë, për ta parë. E rëdhinë më njësë, e hapëm, e pyëti Zefi, i tha, Glisha, qa është, qa kulturë është kjo, kjo këto objekte, se këshuj, ne e mërtimet e kultura i vëmë si pas vëndit të gjetjeve. U gjetë, po thominë, Në shkodër, i vëdove shemë në kulturës, në shtojtë shkodër, u gjetë në kalat, do atën e mërtimi kjo është të atë kjo. Dhe Glisha e pa tha, kjo tha është kulturë e matit ta, që si qishtë e kulturën e zbuluar në tumat e matit të Shqipërisë, në tumat e kuksit. Zefi i tha, shiko, Glisha matë, po i tha është Glisha matë. Zefi për sëria këthe u i tha, është matë në shahë, dhe atëhere u dorzu sepse tith vet provove the që kjo është kulturë e matit është si që është në teritorën e Shqipërisë pra ti vet pranove që dhe në zonën e fush Kosovës në lashtic, në atë zonë gjete po të njëtë në kulturë do me thënë gjete po ata banorë po ata kryus, po ata vëndas të kësaj treve që ishe një argument shumë i fuqishë një argumenta dhe shumë bindës shumë bindës një kontribut në histori dhe po i vetë a i që kishe shkruar artikullin kishe shkruar për që dahet rafshi Kosovës me duka gjinin a i vetë vetëm ajo është romaj është afër për i zrendit një varres tjetër ajo është tardane ajo është i lire kurse këtë jo vetë provoj si të thuash me objektet du të 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 rua se e të rathoj profesioni, ta atë të vërtetën që pa. Profesor, edhe ditë që ka të lutëm për shkrime të uaja, botimet, artikujt e shumë në revista shkencore, si që thamë edhe pak më parë, qoftë në Shqipëri, po edhe i ashtë saj. Ditë që ka më shumë të lutëm, ju keni dhe një liber mjaftë interesant të botuar nga Akademia Shkencave Gjermane, Pak fjallë ju lutëm rreth këtyre botimeve të uaja? Natyrisht botimet në buletin në shkencave të kishtë universiteti, pastaj në revistin i liria, në revistin së studime historike, janë disa dhjetrat të rezultatet të kërkibeve të mija. Këtu botonit kërësishtë në këto rrisha? Shko profili i arkeologut, më ka dhenë mundësi që të botoj i ashtë sepse interesi është i ndërsjelt, edhe ata duhet të njifen me zbulime tonë, sepse teritori i liris nuk është teritori i sotë që me Shqipërisë, ishë i gjithë pjesa përëndimorë e Balkanit, pra kjo kultur e Balkanit përëndimorë duhet ishte e njohur për studiusit Jugoslavë, për italianët, studiusit arkeologët italianë, po kjoftë edhe ata të Romanisë, të Bulgarit, pra interesi ishte, dhe këshu unë duke botuar jashtë bratë mundur që të njohë rezultatet kërkimin e parë, për shëmbotimin e parë e kam bërë në një bulletin të shkencave të artit të italist, në Valkamonin, kam për të pikturën e trenit e tjera. Po pas taj, pata mundësi që në kongresit 
që u bën aftin në një mjenë që në 7 dhjetë në kongreset, botoj dhe në botimet në gërqi, edhe në vëndet tjera pasaj në Gjermani, po botimet s'kanë fund, si që më pyetet, s'tuashë, knaqësia ime ishte kur arrita, që tezën time, botimin tim, t'tuashë, veprën time themelore, të doktoranturës, për kytetrimi neolitik, edhe neolitik në Shqipëri, ta botoj në Gjermani, botoj në Universitetin Heidelbergu, të shtë Universitetin më i vjetër në Evropë, pas pas Bolonjës. Voluminoz? Voluminoz? është rrët 4 kjithë fake, pata e mundë si një kolegët ma përkëtheu në Gjermanisht, dhe a ishtë botimi i nivellit akademike dhe në gjutë huaj kështë kjo duhet të thomë që është maksimale dhe për punën që përbëra Thelë bësorja cila është në këtë botim në këtë doktoratur esencialja? Esencialja është që treva e Balkanit për e dimor e mështetur me këtë tërimin e neolitik është shumë e hershme dhe mi këtë basë pastaj kryon këtë tërimi lirë dhe këtë tërimit e tjera do me thënë ish pjesë e kontributit të këtë tërimit balkanik në tërsik dhe nivellit që arriti në në epokën e neolitit pjesa si që tash për një more e Balkanit. Dhe për mjë këtë bazë, si të ashtë me këtë kontërbut shkëndësor, Instituti Arkeologik Gjerman më pranoj antar korespondent të institutit. Po, Shqipëria, që farë vëndi zënë në këtë botim? Shko është tërsisht materiali dhe me lorë është mi kërkimet 15 vjeqara që kam bërë në Shqipëri. Ato që është tash në shpelën e terenë dhe vazhduan pas taj për vitë me radhë, me këtë bazë dokumentare, por materiali ishtë i parë në raport me zbulimet që janë bërë edhe në Dalmaci, në Maltëzi, që janë bërë në Makedonin, Jugoslave, po edhe në Grekitë, raportet e këtyre kytetërime me njëri tjetët, dhe një e marjet kytetërime, dhe këtu është interesi edhe i studiusve tjerë, sëpse kytetërimet në të gjitha kodë, kanë dhe në kanë marë, dhe këshu duhet parë dhe kultura, as njerës duhet citu është të mbërësosh një gjithë dhe të nënërësosh tjetër. Kontributi ime është për të parë që është pranuar si nivel zhvillimi i kytetrimeve me zetare dhe natërish edhe kontributin një ka dhe në të banorë në këto këmbime me njëri tjetër. Dhe pëse kështu ka kjene në kornë të tike pa marësish se intensiteti i këmbimeve sot janë me rritme të tjera por ligjet e zhvillimi shokëror janë universale. Profesor, qëfar të cilësi ishë, qëfar të i pare ishë duhet ketë një arkeolog, qëfar përgatit i duhet ketë, si duhet jetë arkeolog, po themi një arkeolog i rangu të uaj, përveç për vojës, për shumë. Se që të arrish në konkluzionet duhet jetë një gjë fantastike. Qiko në gjithë do, nuk e qiko ka të gjerat përgjithshme në skencë, dhe si që ka në shkërë në skencët e tjera dhe arkeologia, pun, pun e pa fun. Dhe principi, principi arkeologut, është një proverb latin, që thot, unë unë vidit, nullë unë vidit. Mille e vidit, unë unë vidit. Që do të thot, ta shikosh një gjë, një herë, nuk e shefa ta së një herë, duhet ta shikosh një mi herë, që ta kuptosh se që është ajo. Pra, arkeologu zbulon një, dy, dhjetë, i shikon, i rishikon, i përgjison, i krason, ashtu si që bërë një historiani, në vetëm me një pun, e pun, e pun, nën të djetë, nën të nën për kjinë pun, thellim të saj kë shef, dhe pasaj të arrisht mundësit të përgjisosh. Do tjetë edhe një dialog me vetën, do thonë, po them, dialog me objektin dhe monolog me vetën. As njëherë nuk do të jeshë i prerë në gjukimi, gjithë një do të kërkosh, si shtat juve, dialog me objektin, dialog edhe me vlerat e kolegve, do në thënë, nuk ka së gjithë absolute, është gjithë gjithë relativit. Edhe konsultimet pa tjetë. Konsultime, konsultime, është e domos doshme, doshme. Dhe të një është, kulturat qinjë, mardenit me kulturat, është e domos doshme, dhe vetëm me atë kjetësin e studiusit, edhe shkrimi, edhe shkrimi, shkruan shumë, keni shkruajt, keni skeda pa fun pa të redë herë të shkruar, një artikull nuk e dorëzoj, të më thënë, e shkruaj, e rishkruaj, pasaj hedhë në të pastërt, dhe pasaj 
thomë se jam arritur atje ku dua. Si që thame dhe që par, emblema e arkeologisë dhe historisë shqiptare, ish kryetari i Akademisë e Shkencave të Shqipërisë. I ta shuresat, do të nërpres ato etiketimet e shumëta, unë preferoj të më thuash arkeologë, me stash 58 vite profesionit tim. Kjo është nderi im dhe arkeologi. Rofë, profesor, falem nderi shumë për vretjen, po janë gjëra, janë titu edhe merita që ju i keni fituar me mund, me djerës. Unë nuk është se po lëfdoj një njëri që nuk e meriton. Ju keni qenë gjithmon shembul për ne. Unë kujtoj bashkëpunimin tuaj me televizionin shqiptar, sa i gjindur, sa i gatshëm sa profesional, sa i përgatitur, qof në intervista, qof në biseda në studio, me të gjithë, dhe në fjallën tuaj, shprese dhe mbreslënse, prandaje dhe nuk mund të ju prezentoj të ndryshe, do ma falni. Ju jeni, kyqe jeni, dhe thashe, meritoni. Profesor, a mund të themi që arkeologia më basi bën një zbulim A mund të themi pra që mbaroj u sos dheri këtu? Ka fund arkeologia? Përvoja botrore edhe përvoja arkeologis tonë është të tilë që në fund nuk ka shkenca, kërkimi shkencor. Kërkimi vazhdojnë? Nuk, jo vetëm zbullim në teren, por është faza tjetër e përgjithsimit e konkluzioneve. Historia e vëndevqiju, historia botrore arkeologis është e pa fund. Dalin fakte të reja, dëshmi të reja, zbulimet reja. është bërë shumë pak akoma në zbulimet arkeologike në Shqipëri. Dhe për fat keq, do thomi që ka një që kërërënje në mështetjen financiare të kërkime arkeologike. Profesor, ju për të gjithë të kontribut të uajnë, për të gjithë këtë punë, pra dhe për të gjithë këtë përvoj, u zgjodhët akademikë i Akademisë e Shkencave të Republikës e Shqipërisë. Në që vitë lutëm? Po, në vitë... Jeni pranuar si akademikë. Në vitë 2008, Asamblea Akademisë, më pranoj antarë, dhe unë e quaj këtë ndëri më të marë që më shbërë, se të është... Vlerësimi, a? Vlerësimi shumë i lasë. Në shdo, shdo studius, që një akademikë është pas titullit profesor, titullit i akademikut është maksimum i vlerësimeve. Dhe Kjo më ka obliguar kjo unë të vazhdoj e të punoj edhe më tepër, edhe nuk e kam ndërpër, do e dhe në pas vitit 2008 që thash, unë jam munduar kjo të botoj, edhe kam bërë disa botime, besoj se e kam justifikuar atë nderë që më bësi akademik. Ka qenë kjo një ndërë juaja? Shko, është, unë se ka beduar se mund të bësh akademik në kuptimin. Ashtu si shtash në fillim kur fillo arkeologin, unë mendova se do isha një mësusi mirë i historis të popullit tim. Rasti e pruri që unë të njifesha në ekspedit, të rgoja kontributin tim dhe të profilosha në arkeologi. Dhe këtu, në punën tim e në institut në arkeologi, duke kaluar nivellet nga nivellet e tjeshta të përgjithsimet të bashkautori teksit historisë Shqipërisë, të dhënje e konkurti buditim atëre, kolegët e mënduon se unë mund të isha dhe fitojet erdi shkallë 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 dhe kjo është gja me mirë që të erdi shkallë shkallë po dhe si që erdi pasaj edhe zgjedhja juaj në 2013-en si kryetari Akademis Shkencave të Republikës e Shqipërisë pa dushim një vlerësim jesh zakonisht i madhë apo jo, si e pritët këta emrim. Unë, e kjo i vërtet si shtat ju, nërë më i matë që i bëtë një intelektualit, të jesh në kërët Akademi Shkenca. Por edhe këtu gjithë një mendova, që duhet të bëj më tej, që duhet të bëj për ta i sfikuar këta. Dhe o jam munduar që ta i sfikoj dhe dhjatë saj kohet, si të vash nga vidi 2013-2017 në që isha unë si kërëtarat mi, të punoj atë i pja, kontributin tim edhe për institutet të tjera, për fukizimin e kërkimin shkencor në Shqipëri. Sepse akademia vetë dhe dritusi akademis në tërë stafin e vetë duhet japë një kontribut në orientimin, në dritimin e kërkimeve në plan në Republike. E cila, si thuash, ka vëndin 
Си така, еци те вета покадат дефекти те вета. Кои преудат е транзиционит, диса фуша, еци не шума мир, економија еци не шума мир, кркими шкенцор. Дhe мунд сит, janë më të kufizuar ato më. Po, ja këtu desha dalë, profesor, shu, mund të flasim pak për gjendjen e akademis, sot, është akademia e shkencave e Republikës e Shqipëris në nivelin, sot, të kohës, apo ka ndodhë ndryshime dhe e, si të thuash puna ka rënë, nivelli ka rënë, është në stanjacion, po themi, në pritje? E, tikur, akademia, deri një, po thomi, në 2000, Gjashtën, ishte akademi e shkencave me institute në vartësi administrative. Ishin të nevojshme të gjitha bashk, këtë isi? Ishin bashk. Pas taj, me reformën që u bërë në 2007-ën, akademia u këthuje në akademi honorifike, pa institute në vartësi të saj, por me të drejten të, si të thuash, të orientoj, të bashkërendoj punën shkencore në plan në Republikë. Për voja e këtyre vite, për bendimin tim, nuk i rezultoj pozitive sepse jemi një vëndi vogël, mundësit vogële, edhe financiare, po dhe potenciale, shkencore. Shu i që një reorganizim ishte prap në dobi të, të një pune më, më të thelluar me 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 shumë forcas. Dhe reforma që po bëhet, besoj se do të rritë nërtoj këtë strukturën e kërkimit shkencore, mi bazë më të re. Dhe nëse kjo, po thom, duhet më shtetet në që fëse më shtetet edhe me mjetën financiare, me projekte, këtu duhet edhe vetë specialistët të, të fute në lojën e madhe të projekte dhe ndërkomtare. Këtu ka dhe një defekt edhe vetë nga, nga punojës të instituteve, sepse bota sot punon me projekte të mëdha, dhe me projekte të mëdha kërkon investim, kërkon mëndi pun shumë më tepër. Por ato është kanë favorin tjetër se projekte të bashkë e ndërkomtare, javin mundësimët më dha për studime, për botime. Kjo është një rrugë e që po ecën me, me, me nga dal një qikë në këtë drejtim. Këtë po, drejtim. profesor, sot akademia është pa kryetar, kjo e dëmton disi punën? Naturisht, pa kryetar, pa dën kryetar, është zjatja e reformës, me të ndohet... Zvaritje, zvaritje. është zvaritje, nga 2014-2014 filloj reforma në kërkimin shkencor, në akademin e shkencor, sot jemi filimi i në 2019-ës, nuk mund të zjatë ka shumë një reformë. Reformat, vërtet duan një ko, por në fund-fundit duhet të kërkojt një zgjidhje, një vendim nga qeveria. Dhe shpresoj se kë filim vitit, qeveria duhet të marrë vendimin për të nëzjerin një ligjë të ri për kim akademin e shkencave dhe kërkimin shkencor në Shqipëri. Po, edhe një herë të lutëm, profesor, roli i akademis për një kombë, cili është? Unë, është institucionin më i lartë, po themi? Unë, a, folëm për arkivitinë për histori, për... akademia e par, është ajka, është... akademia e par është kryuar në Greqin e lasht në shekullin 14 Më falni, shekullin 4, në shekullin e 4, në shekullin e 4, para e rëson. Dhe Platoni është një nga filozofët të melus kësaj akademie. Dhe, po thomi 4 shekuj për para, dhe një zetë e tonë të bëjnë 24, të gjitha shtetet e ruajnë këtë institucion, këtë akademi, dhe këshu do mbetet. Qështja është problematika që tajton akademia është do shteti, mundësit që jepë shteti, pregatiti e kuadrove që cila duhet jenë gjithmon në shvillim, në perfekcionim. Por akademi do këtë gjithmon edhe Shqipëria. Po, falem derit, profesor. Folëm ka shumë për punën, sodhëm, kujtime, mbresa, për shtypje nga ekspozita, takime, gjitha. Një rëfim shumë interesant, profesor. Po, nuk në thatë diçka për familjen të uaj. A i ka ndjerë familje mungesën të uaj gjatë kohës kur keni shkuar për ekspedita? Kanë qenë ndërprejre të gjatë, me sigurit? Në bërë pyeti pak im time, po jeta kështu është, tërë kanë jetë në vetë, dhe unë kam jetën në time. Kur ishëm në ekspedit në Kalene Gajtanit, Avrë Shkodrës, sa kësha maruar studimet, unë jua me një studente që punon dhe në arkeologi, Adelinën Time Shoqe. Dhe ati në arkeologi, u dashurova dhe me bashkorten, dhe po bërë në gjysëm sheku dhe kushësur që jetojmë bashkë. Keni kryuar familjen, po. Ajo për histori, unë për arkeologi dhe këshu kombinum. Ajo mësuse, 
e nderuar e ka qenë në dritore e shi gimnazit, në tiranë sa mi frashit e tjera këtu në. Dhe bashkëreduam punë dhe shtpis me kërkimi shkencor, me dashurin edhe me fëmin. E një fëmirë profesionin e arkeologut? Po, pa tjetër, historia, arkeologia, edhe kuptonë naturishtë si shtatë, largimin në verë ishe detyruar të shkonim në teren, të shkojmë në ekspedita, në shto verë. Pa të s'kishtë e ushqim. Po fëmijët, profesor, e ndjekë në njeri profesionin e babajt? Shu, si që do të tradicioni kishtë e vitë, djalë i vogëllë, le dy a filloj studiët për arkeologi, do më për për histori, por ato u ndërprene dhe si gjithë të tjerët kërkuan që të dilin jashtë guaskës e Shqipërisë si që ishte. Këshu i që një qëni madhë shkoj për studime në vjenë, në ekonomi, dhe sot është specialist, të është një bankjer, drejtuar i bankës, se po të thomë kredinës, një bankë komptare, shqiptare, me kapital shqiptare, dhe për këtë krenojmë, do të thomë që ajo është vërtet një bankë vetëm me kapital shqiptare. Jam i knajgjur nga naturisht nga rezultati saj, djali tjetër, pati fatin në emigrimit nga Gjermania të shkonte pastaj në Kanada, dhe sot është specialist me fëmi të dujam. I plëtsuar si të është në këtë kuptimin e tërgjimin. Ju merë mali për djalin e Kanadas, për djalin tjetë, për izë lëvizin, për fëmi, ju e keni kaluar oqarin, i dashurësat e keni kaluar oqarin, apo jo? Po, 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 e keni kaluar, edhe urë, dy tërë herë e kam kaluar, kam shkuar, të këtë djali kam knajqësi, edhe a i vjen, e Shqipëria është prape miru, onë i kam kryuar të ramundësit që a i të knajqët kërë të viktur në Shqipëri. E, mali, pa mali është mala? A më pyetët më thëti je labu lamë, gjithë se 4 karatë, që edhe a i ishtë djali im, është të rritur në Shqipëri, është dhëni i Shqipëria. Po, pa të... Edhe, unë, edhe a i, po unë bashkë me të, kam kërkuar që dy fëmit që ka të mësojnë Shqipën, në flasën Shqipë. Dhe më thënë, nuk gjua është e nënës, gjua e nënës është Shqipëja. Kështë që ata e flasën e kur vinë të gjyshi, mos asimilohen, po? Kur më vërë? Jo, të mos asimilohen, të mësojnë gjyruen, 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 i kemi genet e forta, nuk vësoj që... Profesor, një jetë e tërë me arkeologjin, një pun, pa them, pa fund, me suksese, me e thasha dhe që par, me tituj, me respekt të të tjerve për ju, për figurën të uaj, qëfar keni fituar nga kjo pun, profesor? Pyetit i bënd të vështira, sa të unë, shdo jetë, shdo njeri ka jetën e vetë, dhe në jetën e tja, duhet jeti indershëm me punën, i përkushtuar me punën dhe i ndershëm me familjen. Se po t'i esh i ndershëm me familjen, punëtor je dhe i ndershëm me shokërin. Do me dhenë, unë kam atë si thuash genin i kam suar për nga historia e gjerëzimit. Që njëri u me punë bëhet njëri, me punë, vetëm punë. Ajo të kulturon ajo të dukon, ajo të jep të ramirat materiale. Pun në shëkjëri, në ambjendit ku ke, po dhe në familje pun. Nuk ka familje patriarkale, që punoj po thomi vetëm njëri në familje, gruaja. Duhet jesh pjestar aktiv i familjes i shëkjëri se të gjithave. Dhe ajo duhet jetë, ka qënë për mua, edhe sa të kemë fuqi, kjo do tjetë motu. Pun, respekt për të tjertë. Po, po, falem dhe rjetë përësor, po kështu në kujtesën të uaj, si një gjarje më të madhe, si një gjarje kryesore, lidhur me punën të uaj, studimore, kërkimore, shkencore, kërruani në kujtes, një aktivitet në nësha komtar, në komtar mund të edhe. Qëko, unë të thash, unë ndjeja vetën të nderuar kur ma e leksionen në Universitetën e Prishtinës, por kam qenë i nderuar edhe kur në atë moshtë të rejë, në kongresin e studimeve të Evropë si lundore në Athinë në një minë që në shtatë djetër në kur isha shumë i ri të referoja para një auditori me 2-300 veta 
dhe në takimet tjera ndërkomtare, kam njërë veten shumë të nderuar që kam folë për vëndin tim për Shqiprin, dhe jam lërësuar, kujtoj një atë debat që kam bërë me studiusin angles Hammond, i cili kishtë punuar për i lirin e jugut që në vitet të të gjashtë, kur unë kam lindur, dhe u takuam, si thuash në thinë, në një kongres me njërë tjetin. A i nuk më njifte, më kishe parë shkrimin, nuk kisha bërë ca vëzhgime, nuk kisha dakord me pikpamet e tje për ta interpretimet të bëra në varezat të tumat e pashokut e rafrelet basanit. Dhe kur u prezentove, më tha, ju arë Korkuti? Do në ti e Korkuti? Dhe të rishë, djalë shumë i ri, dhe a ju habit se si unë isha balfakjuar me të. Pas ta i dhe u mikësuam, dhe naturisht se cili këpi pamet e veta, por rëndësi ka që të anjosh kontributin dhe të mash që nërimin të ndë, për që janë gjarit dhe veçanta. Po lidhur me kuvendin e studimeve i lire? Edhe kërë një gjarit e marë? Edhe ishte një vit i jashtë zakonshëm, shtatori vitit 1972, kur për herët parë në Shqipëri erë në dy set studius të huaj, të ishte ashtë nga Italia, nga Franca, nga Gjermenia përëndimore, nga Anglia, dhe unjon me zbulimet arkeologike shqiptare. Dhe këtu duhet kujtoj një fakt. Milutin Garashani është një metet figura me shkjuar e arkeologis Jugoslave të asaj kohë. Nuk jetonë më, por ka një kontribut të jashtë zakonshëm. Dhe me pikpamje të ndryshme në këndërimin ndaj qështje së dardanis që folëm, Ditë të para që ishim në kongres në Tiran, a i nuk u shpre, nuk foli. Me rezervat e tia që kishte, bëm e skursionin vajtëm në Poloni, pa më Polonin, edhe dursi në tërshë a Polonin, dhe pas e u këthyëm në drek në Apoloni, në kytetin e fjerit, a i kishte i që kefi për kjetë dhe rakia shqiptare, edhe si që ishim ashtu, jo në protokoll, por në të tërë në, ambjendet e drekës, unë gritë, dhe tha, unë do të ngërë këtë shëndete për arkeologjin shqiptare, e cila hyri denjësisht në arkeologjin evropiane. Kjo është e vlerësim maksimal. Do me thënë, atë Shqipëri që ishte izoluar në të shtatë të reshin, por kontributet e sudime tona i shtatilë dhe që kishën bërë jehon dhe ata i panë rezultatet në kongresë, dhe a i tha që hynë denjësisht në arkeologjinë evropiane. Ke ishte një vlerësim maksimal. U detyrua një kolegë sërbë të thotë këtë, sepse ishin faktet dhe arkeologës e që thamë fletë më shumë me faktet, me të vërtetat. Edhe Glishiki ashtu tha në kërmimet. Kjo tha është kulturë mati, se ishe vërtet. Po, falemderit, profesor, falemderit shumë. Për të gjithë të informacion që sotët në studion e radiokontaktit, Në emisionin tonë, miqë të mikrofonit, ishte vërtet një bisedë mjaftë e këndshme, unë ju falenderoj, jo vetëm në emërin tim, por edhe në emër të gjithë dëgjuazve që në kanë djekur, ju falenderoj dhe ju uroj shëndet, ju uroj suksese që të realizoni akoma më shumë, tashme procesin e dytë, po them të punës, hedhjen e atyre shënimeve, të pa fund me që keni, ti hidhni e ti botoni, sepse është një përcjeli për voje dhe aqe nevojshme dhe do mëzdoshme për brezat e ri që do të vijnë. Ju rëjë shëndetet dhe pa që gjithmonë të mira. Ju falemderit shumë. Dhe dhe unë ju falemderoj, dhe që më dhe të rasin të shprem për jetën time, punën time. Kur të digjojnë të tjerët, a ishtë një knajqësi reciproken. Pra na i të falenderoj, i dashurësat. Ju falenderit, profesor, knajsia është e jona.